شاء الله تعالى سيكون عن تلاوة القرآن في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tonight's uh, lecture is about the recitation of the Quran in Ramadan جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان وأنه عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة ومعنى هذا الحديث أن القرآن لما كان يحث على الجود والبذل والعطاء والإحسان في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بأخلاق القرآن لأنه كان يعرض القرآن على جبريل ويدارسه إياه في كل رمضان حتى كان العام الأخير الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه جبريل القرآن مرتين فلما عارضه مرتين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب فأسر بذلك لفاطمة رضي الله عنها فبكت فاطمة بكاء شديدا ثم سارها مرة أخرى فرضيت وضحكت فقالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة أخبريني فإنك كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أسر لك, بش... أسر لك بشيء فبكيت كثيرا ثم إنه عليه الصلاة والسلام أدناك فأسر لك بشيء فرضيت وضحكت فقالت والله لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة إلى فاطمة فقالت بحق عليك إلا أخبرتني ما الذي وقع فقالت الفاطمة أما الآن فنعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أن جبريل قد ساره قد قد أن جبريل قد دارسه القرآن كان يدارسه القرآن مرة في رمضان وأنه في هذا الرمضان دارسه مرتين وأنه لا يرى إلا أنه قد حضر أجله عليه الصلاة والسلام قالت فبكيت لأجل ذلك فأخبرني عليه الصلاة فلما سارني مرة أخرى قال يا فاطمة لا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة وفي رواية سيدة نساء العالمين قالت فرضيت وضحكت um, Regarding the recitation of the Quran and importance and the significance, significance associated to Ramadan in the Quran in this month of Ramadan in which the Quran has been revealed on, uh, uh, on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam here Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to revise Quran with Jibril alayhi salam in every Ramadan so whenever the Ramadan comes he would recite to him and he sallallahu alayhi wa sallam was most generous and he, it was obvious that he was even more generous when it came to the month of Ramadan as Quran uh, emphasizes on and encourages us to be among those who are amongst the generous ones and he sallallahu alayhi wa indeed was in this month of generosity we see that he sallallahu alayhi wa sallam used to revise it with Jibril once every Ramadan but when the last Ramadan came before his death alayhi salatu wasalam by six months about he sallallahu alayhi wa sallam uh, Jibril revised it with Rasulullah sallallahu alayhi wa twice so he sallallahu alayhi wa felt that this is it and it is about to be his end of life. Rasulullah sallallahu alayhi wa mentioned this to his beloved daughter Fatima radiallahu ta'ala anha. She cried. Then he sallallahu alayhi wa sallam again mentioned to her, would not you be, uh, would not you love to be the Sayyidah or the head of those women who are in the paradise? Then he, uh, she radiallahu ta'ala anha, she smiled. Aisha, watching this and looking at this, she asked her, what did Rasulullah say to you? She said, I would not reveal the secret of Rasulullah ever. After Rasulullah died, as he had predicted himself, Aisha again approached Fatima asking, tell me about what you had between you and Rasulullah She said, Ammalan, fana'am. As far as now, I can't do it because he is dead. This is what he had said, which we have just mentioned. In the first, he had said uh, regarding his death, and in the second, he had said to her about her being the leader of the women of the Jannah. Allah Ta'ala Yaqul fi kitab al-Aziz shahr Ramadan al-Ladhi unzila fihi al-Quran hudan lil-Nasi wa bayinati min al-Huda wa al-Furqan fa'ulima bi hadhi al-Nusus anna li Ramadan maziyya fi ma yata'allak bi al-Quran qad kana al-Salaf rahimatullahi ta'ala alayhi yutafarragun fi Ramadan bi al-Quran fa'akthar hum kan yuqif durusahu 
في رمضان ويشتغل بالقرآن ونقل عنهم أعاجيب في كثرة قراءة القرآن وختمه فالشافعي الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان ستون ختمة ختمة عند الفطور وختمة عند السحور وهذا معناه أنه كان لا يشتغل بشيء غير القرآن في رمضان ونقل أيضا عن عدد منهم أنهم كانوا يصلون الليلة بالقرآن كاملا إذا صلى مع الناس صلى لوحده فقرأ القرآن كاملا وخاصة في ليل الشتاء فإن ذلك تأتى له في ليل الشتاء وقد فعله بعض المعاصرين وصح له ذلك يستطيع أن يختم إذا كان حافظا وأن يقرأ القرآن فكان يختم في كل يوم ختمة وهو يصلي بها يصلي بها ركعتين يقرأ في الأولى من الفاتحة ومن بقرة إلى الكهف وفي الثانية من مريم إلى الناس في كل ليلة وهذا يدل على تفرغهم الكامل لكتاب الله عز وجل ومنهم من كان يتفرغ لتدبر القرآن مع قراءته يتدبره ليستخرج منها المعاني العظيمة والحمد لله أن هذه السنة بقيت في المسلمين فنلاحظ أن المسلمين في المساجد يقرؤون القرآن كثيرا في رمضان أكثر من غيره ولكن المعيب أنهم يقرؤونه بلا تدبر ويهتموا بكثرة الختمات عن تدبره وأيضا المعيب الآخر أنهم يهجرونه بعد رمضان وهذه ليست سمة أهل القرآن الذين أثنى الله عز وجل عليهم بكتابه العزيز Yes, this is the month in which we see the, the importance of uh, Qur'an, which is always, but in this month, people are really focused on reciting the Qur'an and reading it and listening to it and memorizing it or understanding the meaning of it or praying with it in the Salaam. Uh, many of the scholars uh, from our predecessors, as Salaf as Salih, they used to stop all their lectures in this month and focus mostly on reciting the Qur'an and knowledge associated with the Qur'an directly. And then among those were those who would really finish reciting Qur'an multiple times a day, such as Imam Shafi. It has been mentioned that he would do it twice every day, once in the time of Futur and the other in the time of Suhoor, for which naturally you have to be a little bit fast in order to get that done if you really want to. And then there were those who would recite the entire Qur'an at night in their Qiyamul Layl, especially when it is winter and the nights are long and lengthy, is even amongst the contemporary scholars of today, some of them they have been able to do, such as in two rak'ah, in the first, they will start from the beginning of the Quran till Surah Al-Kahf, and in the other, they will continue from there till they finish the Quran. So this is what the Salaf al-Salih they used to do. The good thing is that the people, the Muslims, you see in the month of Ramadan, they focus coming to the masjid, they start to read Quran. This is a good thing. But the unfortunate part of it is two things. One, that they focus more on finishing the Quran as quick as possible instead of contemplating and understanding so that they can practice it in their life. The second thing is that once Ramadan is finished, their Quran is finished and they don't go back to it or they lack their motivation as they had which was in the month of Ramadan. وقد جاء في الأثر أن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ولو تخيل الواحد منا أن عظيم من عظماء الدنيا سيجلس معه لوحده ويحادثه لوحده لا أصغى إليه سمعه ولا انتبه له بكل جوارحه فكيف وأنت تتلو كتاب الله عز وجل وهو بين يديك وتستطيع أن تقرأه في كل وقت وفي كل لحظة فلا يحرم المؤمن نفسه في هذا الشهر الكريم أن يقرأ كتاب الله عز وجل إن تيسر له حتى وهو في عمله إن استطاع لو يردد ما يحفظ حتى لا يهجر القرآن فإن هجران القرآن مذموم وقال الرسول يا قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكون المسلم يمر عليه يوم لا يقرأ شيء من القرآن هذا يعد من هجران القرآن ويجب على المؤمن في رمضان وفي غيره أن يكون له جزء محدد من القرآن لا ينام مهما كانت الظروف والأحوال حتى يقرأ هذا الورد وهكذا كان يفعل السلف الصالح ثم إذا جاء رمضان يزيد أكثر وأكثر أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين and in the end the nasiha for us to all to recite Quran and be from Ahl al-Quran and be part of those who recite the Quran trying to understand the meaning do not take uh, reciting and uh, focusing on the Quran lightly do not be among those who distance themselves from the Quran when the Ramadan finishes but we should be among those who continue our relationship with the Quran imagine if somebody uh, some 
prime minister, a king who calls you, and then in front of everyone or in a gathering, he singles you out, and then he's talking to you and he's asking you questions. You would remember that all your life in every majlis and every occasion you will make sure to let others know this is what happened to you and here Allah subhanahu wa ta'ala is when you compare the speech of Allah subhanahu wa ta'ala which is the Quran here to the speech of the rest of his creation the, in, in superiority it is like when you compare Allah subhanahu wa ta'ala in superiority over his entire creation there is no comparison at all and so it is when it comes to the speech of Allah and that is Al-Quran Al-Karim imagine it being with you Allah is speaking to you continuously being with you you can talk uh, you can know what Allah is saying by going and reading the Quran and understanding the meaning so much in it is but do we really focus when Quran is being recited do we really try to understand when we read the Quran this is very important so don't do not be among those who migrate the Quran once the month of Ramadan migrates us but we should go and uh, attach to it more and more and I pray to Allah that may Allah make us among those who are from the people of Quran the Ahlul Quran who recite it memorize it understand it believe in it and practice it to the best subhanakallahumma wa bihamdik nashallallah ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilayk